हेलो स्टूडेंट्स तो आई होप आप सब वेट कर रहे होंगे कि कब ये वीडियोस आएंगे और हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे लीजिए आज से हम लोग शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज ऑफ वीडियोस अबाउट एम सी क्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं तो फिजिक्स में आज जो हम लोग पहला चैप्टर लेंगे वो होगा फोर्स आपका ये पहला चैप्टर है अब देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं और बताऊंगा ये डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसकी स्ट्रेटजी आपको क्या बनानी है क्या कर, तरीका फॉलो करना है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था एक तो आपको ना अपने चैप्टर को थॉलोली पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर रोज पढ़िए मैं आपको यहाँ पर एक एक वीडियो में आठ या दस क्वेश्चन या सेवन क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन बहुत लंबा वीडियो नहीं बना के डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस दूंगा आपको क्या करना होगा आपको उन क्वेश्चंस को डेली पढ़ना होगा और अगले तीन महीने तक कंटिन्यूस आपको ये वीडियोस मिलने हैं और आपका पूरा सिलेबस मैं तैयार करा दूंगा थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो मैंने पूरा एक फॉर्मेट बना के तैयार कर लिया है और आज से उसे शुरू कर रहे हैं बस आपको जैसा मैंने बोला अपना रिविजन पूरा कर लेना है चैप्टर को याद नहीं करना है देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जानते हैं इसको सॉल्व करना ज़रा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है थ्योरी के क्वेश्चन तो आप याद करके आंसर्स लिख देते हैं यहाँ पे आप देखेंगे जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके आंसर क्या हैं हो सकता है कई में दो से ज़्यादा ऑप्शंस के आंसर करेक्ट हो कई में एक भी ना हो ये तभी पॉसिबल है आपके लिए सॉल्व कर पाना जब आपने उसको ठीक से पढ़ा हुआ है समझा हुआ है तो इसीलिए जैसा मैंने बोला था मैं आपसे यहाँ पर डिस्कशन भी करूँगा उस टॉपिक का उसके बारे में भी साथ में बताता चलूँगा तो अगर आप उस डिस्कशन को सुनते हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया होगी आमतौर से लोग क्या मानते हैं हमको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल गए हम सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे आपको पी फाइल मिल गई जैसा कि आप भी मेरे से डिमांड कर सकते हैं सर पी फाइल दे दीजिए पी फाइल मैंने आपको दे दी और आपने सारे उसमें से क्वेश्चंस को टिक हैं आंसर पता लगा लिए कि आप उसे याद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक एक क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करेंगे और उसके आंसर में ये आंसर हमने क्यों पर्टिकुलरली लिया है इसको तय करेंगे तभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं यही इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ है और आई होप आपका भी यही पर्पज़ है कि आप अपने टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर फोर से इस फोर्थ चैप्टर में मैंने टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है ये आपको सारे क्वेश्चंस सात या आठ या दस वीडियोज में कंटिन्यूसली अगले एक हफ्ते में मिल जाएंगे तो एक हफ्ते में आपका एक चैप्टर तैयार हो जाएगा आपका जितना सिलेबस टिल साउंड फर्स्ट सेमेस्टर का है आप देखेंगे अगले दो से ढाई महीने में पूरा चैप्टर आपका विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड डिस्कशन तैयार हो जाएगा तो वेल शुरू कर देते हैं इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर वन तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है आपके सामने क्वेश्चन है वेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए फ्रीली मूविंग बॉडी इट प्रोड्यूसेज पार्ट वन सर्कुलर मोशन सेकेंड रोटेशनल मोशन थर्ड ट्रांसलेशनल मोशन फोर्थ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड यानी सर्कुलर एज वेल एज रोटेशनल मोशन अब इसका आंसर क्या होगा हमको ये तय करना है हम आंसर को नहीं बता रहे हैं अभी पहले हम एक छोटी सी बात बोल रहे हैं देखिए जैसे मैंने बोला ना पॉइंट ऑफ डिस्कशन इंपॉर्टेंट है तो बॉडी मूव कर रही है फ्रीली तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है फ्रीली मूविंग बॉडी कैसी बॉडी फ्रीली मूविंग बॉडी और उस पर आपने फोर्स लगाया सोच के देखिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपने उस पर फोर्स लगाया वो बॉडी आगे बढ़ गई तो किस तरह का मोशन होगा अब आप सेलेक्ट करिए कि आप जब आप धक्का मारेंगे तो सर्कुलर वे में घूमेगी नॉट पॉसिबल रोटेशनल मोशन होगा रोटेशनल मोशन कब होता है जब बॉडी फिक्स होती है पाईवट होती है ना तो ये भी पॉसिबल नहीं है दो आस्पेक्ट खत्म हो गए जरा देखें फोर्थ में यहां लिखा है फोर्थ वन एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये दोनों रिजेक्ट कर चुके हैं हम तो अल्टीमेटली एक ही बचा ट्रांसलेशनल मोशन आपने इस पर टिक कर दिया मींस आंसर इसका करेक्ट क्या होगा ट्रांसलेशनल मोशन यानी दिस इज द करेक्ट आंसर आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि जब हम किसी फ्रीली बॉडी पे फोर्स लगाते हैं जो कि फ्री टू मूव है तो वो आगे बढ़ेगी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है लेकिन उस पर होने वाला मोशन का नाम क्या होगा ट्रांसलेशनल मोशन या इसका दूसरा नाम होता है लीनियर मोशन एक क्वेश्चन तैयार हुआ ना और देखिए आपको ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है ये भी क्लियर हो गया तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर टू जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या है 
रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी इज रिलेटेड विथ यानी कैसा मोशन है ये रोटेशनल मोशन है किससे रिलेटेड है पार्ट देखिए क्वेश्चन पार्ट आंसर है टर्निंग अफेक्ट इन द बॉडी सेकेंड इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन ए पाइवर्टेड बॉडी थर्ड है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट फोर्थ इज नन ऑफ दीज अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था सिर्फ क्वेश्चन पढ़े और आंसर आपको पता लग गए और आपने आंसर याद कर लिए काम नहीं बनने वाला है लॉजिकली समझिए जैसा कि अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन था जो कि फ्री बॉडी पे था और रोटेशनल मोशन कहाँ होता है रोटेशनल मोशन तभी होता है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं लेकिन वो बॉडी कैसे हो पाइवट पे हो फिक्स हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर कोई बॉडी कहीं पे फिक्स है सपोज ये एक बॉडी है और ये बॉडी यहाँ पे पाइवट है और आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो आपने यहाँ से फोर्स लगाया ये फिक्स पॉइंट था इसका तब इस बॉडी में क्या होगा क्या होगा बताइए टर्निंग अफेक्ट देखिए इंपॉर्टेंट बात आ गई ना फोर्स भी लगाया कैसी बॉडी पे पाइवट पे फिक्स बॉडी पे और इसमें टर्निंग अफेक्ट आया टर्निंग अफेक्ट आएगा तो जो मोशन होता है वो रोटेशनल मोशन होता है तो अब आप बताइए आंसर क्या होगा भाई टर्निंग अफेक्ट इन द बॉडी ठीक लग रहा है दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन ए पाइवट बॉडी देखिए अभी अभी मैंने बोला था ना फोर्स कहाँ लगाते हैं पाइवटेड बॉडी पर लगाते हैं तो सोच के देखिए क्या नन ऑफ दीज हो सकता है नहीं भाई ये तो सही लग रहे हैं दोनों आंसर तो आंसर क्या होगा बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट क्योंकि रोटेशनल मोशन तभी क्रिएट होता है जब टर्निंग अफेक्ट इन द बॉडी आ रहा है और वो कैसे आ रहा है वेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन अ पाइवर्टेड बॉडी है पाइवर्ट की हुई बॉडी फिक्स बॉडी पे है तो आप इस आंसर पे टिक कर देंगे करेक्ट आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट देखिए आपको मेरी अप्रोच समझ में आ रही होगी कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं और किस तरह के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है इसी तरह से एक एक पॉइंट के मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और आपको पूरी थ्योरी तैयार हो जाएगी भले ही आपको कुछ ना याद हो कुछ ना याद हो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको दो चीज़ें सीख गए एक ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है ये सीख लिया पहले क्वेश्चन से और दूसरे क्वेश्चन से आपने ये सीख लिया कि रोटेशनल मोशन क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है ट्रांसलेशनल मोशन फ्री बॉडी पर लगता है और रोटेशनल मोशन में बॉडी पाइवर्टेड हो और फोर्स लगाएं तो टर्निंग अफेक्ट क्रिएट होता है क्लियर तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिए ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है और जरा थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा और सोचिएगा मैं आंसर आपको बाद में बताऊँगा पहले मैं उसका डिस्कशन करूँगा तो आप आइडिया लगा लेंगे कौन सा आंसर होगा और वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा तो देखिए क्वेश्चन है इन अ मूविंग कार इट्स व्हील परफॉर्म देखिए जब कार चल रही है कार चल रही है ट्रक चल रही है ट्रेन चल रही है वॉट तो उसके व्हील चलते हैं ना व्हील घूमते हैं और कार आगे बढ़ती है तो व्हील परफॉर्म करते हैं क्या करते हैं फार्ट वन ट्रांसलेशनल मोशन यानी उनमें ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है सेकंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थर्ड रोटेशनल मोशन फोर्थ बोथ फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन आर करेक्ट फोर्थ के बाद फिफ्थ बोथ सेकंड यानी कि सेकंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड थर्ड रोटेशनल मोशन आर करेक्ट सोचिए कौन सा आंसर होगा अब जरा सोच के देखिए कार है आपके सामने ये आपके सामने कार है और ये कार में व्हील्स हैं और कार आगे बढ़ रही है कार आगे बढ़ रही है आगे बढ़ रही है तो कौन सा मोशन होगा ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो हमको पता लग रहा है भाई ये आंसर तो ठीक है ट्रांसलेशनल मोशन होगा ओके वी आर करेक्ट कार जब आगे बढ़ रही है और साथ में पहिए घूम रहे हैं ना तो पहिए कैसे घूमते हैं पहिए तो यूँ घूम रहे हैं जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ इस तरह से और पहिए कहाँ पे बंधे हुए होते हैं उस पर टाइट किए हुए होते हैं रिम के ऊपर तो पहिए कैसे घूम रहे होते हैं एक पाइवट के रिलेशन में घूम रहे होते हैं तो पाइवट पर घूम रहे हैं तो उसमें कौन सा मोशन हो रहा है रोटेशनल मोशन यानी कि ये भी ठीक है इसका मतलब कॉन्क्लूजन क्या आया कि कार जब आगे बढ़ रही है तो पहिए आगे भी बढ़ते हैं और साथ में अपनी जगह पर भी घूमते हैं फिक्स पॉइंट पे दोनों काम एक साथ होते हैं तो आंसर क्या बनेगा इसका यानी कि पहला पार्ट भी सही है और थर्ड पार्ट भी करेक्ट है तो हमारा आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट बिकॉज कार के व्हील जो है वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन आई थिंक आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा अब आप कह सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों नहीं होगा भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो तब होता है जब आपने ये थ्रेड लिया इससे ये बॉडी बांध दी और ये बॉडी इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इस तरह से घूम रही है 
यानी आप उसे ऐसे ऐसे कंट्रोल करके घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल हो सकता है वर्टिकल सर्किल हो सकता है कोई भी हो सकता है तो पहिए में ऐसा तो नहीं हो रहा है ना पहिया अपनी पोजीशन से कोई ऐसा थोड़ी है कि ये पार्टिकल यहाँ पे सेंटर के रिलेशन में चक्कर लगा रहा हो पूरी की पूरी बॉडी घूम रही है तो इसको आप क्या बोलेंगे रोटेशनल मोशन ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन पर हम यहाँ ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बोल सकते तो आंसर हमारा हो गया ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर को देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए टर्म यूज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस टर्म सुनी होगी आपने रोटेशनल मोशन में यूज होती है जिसे आप स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं कैसे इंडिकेट करते हैं स्मॉल आर से ये जो टर्म है ये किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन में किस तरह से यूज होती है इसका क्या टेक्निकल मीनिंग है इसको देखिए पहला आंसर है डिस्टेंस बिटवीन द पाइवॉट एंड द फोर सेप्लाइट डिस्टेंस बिटवीन द पाइवॉट एंड द फोर सेप्लाइट दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द पाइवॉट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तीसरा आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों करेक्ट हैं कुछ भी लिख दो और फोर्थ है नन ऑफ दीज या ये आंसर ही गलत है अब बड़ा कंफ्यूजन है कई बच्चे ये आंसर लिख के कहते हैं ठीक है कई बच्चे कहते हैं ये आंसर ठीक है या दोनों सही है भाई कैसे तय होगा हम आंसर बताने के पहले आइए एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं देखिए ये बॉडी है ये अगर एक बॉडी है और ये यहां पे पाई वॉटेड है ओ पॉइंट पे और आपने इस पर एक फोर्स लगाया तो आप यहां से फोर्स लगाते हैं जब आप ये इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स तो इस बॉडी पे लगाएंगे ना और आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट क्या है डिस्टेंस नहीं होता है इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो आप यहां से बनाते हैं ये जिसको आप आर कहते हैं अब देखिए परपेंडिकुलर है तो ये जो फोर्स है इसके 90 डिग्री पे होना चाहिए तो अगर आप फोर्स तो यहां लगा रहे हैं तो ये जो आगे डॉटेड लाइन बनती है ना ये देखिए ये ये क्या कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हो फोर्स के बुक में भी देखा हो तो ये लिखा मिलेगा तो ये कहलाती है जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मीन्स हमारा ये आंसर तो गलत माना जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन द पाइव और टेंथ द फोर्स नहीं है फोर्स तो यहीं तक है केवल आगे उसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है तो थर्ड ऑफ फोर्स तो हो ही नहीं सकते तो बचा कौन सा आंसर थर्ड सेकंड आंसर मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द टर्म यूज्ड इन एज अ डिस्टेंस बिटवीन द पाइव और एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये डिस्टेंस देखिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई थिंक ये आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया और परफेक्टली याद कर लिया आपने जब भी आंसर लिखें इस बात का ध्यान रखेंगे चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव को देखिए फैक्टर्स डेट अफेक्ट टर्निंग अफेक्ट ऑफ ए बॉडी आपने दो चीजें पढ़ी हुई हैं फैक्टर्स में क्या दो चीजें पढ़ी हैं जैसा अभी डिस्कस भी किया फोर्स होता है और डिस्टेंस तो आप तुरंत कह देते हैं फोर्स अप्लाइड और डिस्टेंस अब जरा क्वेश्चन के रिलेशन में देखिए जो आंसर दिए हैं आपको आना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा जो आंसर दिए होते हैं उसके रिस्पेक्ट में वेरीफाई करना होता है कि कौन सा आंसर करेक्ट है आपको जो पता है वो नहीं माना जाएगा देखते हैं तो द फैक्टर दैट अफेक्ट द टर्निंग अफेक्ट ऑफ ए बॉडी आर पहला है मैग्नीट्यूट ऑफ फोर्स भाई देखने में सही लग रहा है कि फोर्स लगाएंगे तभी तो बॉडी चलेगी और फोर्स किस बॉडी पे लगेगा पाइवॉटेड बॉडी पे लगेगा सेकेंड पाइवट और एक्सेस ऑफ रोटेशन पाइवट और एक्सेस ऑफ रोटेशन थर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाई वॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाई वॉट यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स मैग्नीट्यूट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाई वॉट ये दोनों करेक्ट हैं फिफ्थ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड मैग्नीट्यूट ऑफ फोर्स एंड पाइवट और एक्सेस ऑफ रोटेशन अब देखिए सिंपल सी बात है पाइवट की लोकेशन बदल दीजिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल जाता है क्या बदल जाता है देखिए समझिए ये आपकी बॉडी है और ये आपकी बॉडी है इसमें पाइवट यहां पर है और आपने फोर्स यहां से लगाया ये आपका पाइवट आपने यहां पर कर दिया और फोर्स यहां से लगाया ये फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है तो देखने में तो लगता है कि पाइवट और एक्सेस ऑफ रोटेशन भी है फैक्टर है ना 
लेकिन ये फैक्टर्स नहीं कहलाएंगे क्यों क्योंकि ये बदलने से क्या बदल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल रहा है तो आप पाइवर्ट पे तो कंफ्यूज हो ही नहीं पाइवर्ट तो होगा ही बॉडी में वरना उसका टर्निंग अफेक्ट नहीं क्रिएट होगा तो फैक्टर कौन कौन से हुए मैग्नीट्यूट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना फोर्स लगाया उसके रिलेशन में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उससे टर्निंग अफेक्ट ज्यादा या कम होता है जिसके बारे में भी आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट यानी मैग्नीट्यूट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाइव एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो आंसर नंबर फोर्थ पे टिक कर दीजिए यह करेक्ट आंसर है तो बच्चों इन दिस वे आपने आज यहां पे पांच क्वेश्चंस को डिस्कस किया क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने कुछ टाइम तो आपका इंट्रोडक्शन में ले लिया था अगली बार से वो इंट्रोडक्शन तो बार बार देना नहीं है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं इन पांच क्वेश्चन से आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन और किस तरह से मैं आपको डिटेल में डिस्कशन ला के दूंगा तो अब आप बिल्कुल तैयार रहेंगे और डेली वेट करेंगे इवनिंग में सिक्स ओ क्लॉक पर कि आपको वीडियो मिलेगा और सारे क्वेश्चन आप इस तरह से तैयार करते चले जाएंगे सिक्सटी क्वेश्चन का कलेक्शन दूंगा थियोरी न्यूमेरिकल्स मिला के आपको इस चैप्टर फोर से तो इन क्वेश्चन को आज तैयार करिए परफेक्ट करिए अपने को और कल के लिए रेडी हो जाइए थैंक यू